这一轮是东泰派的朱春勇获胜。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，是切磋武艺，你竟然要人性命！上了擂台，拳脚无眼，因为上的人都签了生死状。他死，是因为学艺不精，死了活该！小鬼子，我今天非教训教训你！叶师傅，这样不行，这样擂台赛的规矩就全都乱了。裁判，这个井上。根本就不是上擂台来比武的，而是蓄意来杀人的。这样的人应该终止他比赛，取消比赛资格。明天是我跟你儿子比武，你怕我杀了你儿子？哼！上这个擂台的都签了生死状，凭什么取消我资格？警生，比武只是切磋武艺，何必取人性命？哪这么多废话！赢就是赢。明天让你儿子早点来，给我认输，要不他一样死定了。今天第一场比武的是神州武馆的魏启明，对何师道场的景胜，有请二位上台。啊比武开始。
根据比武的规则，你已经输了，你没资格再上擂台了。我劝你还是卷铺盖滚回日本吧。顺便告诉你们，天皇，中国的领土不允许你们侵犯，中国人的生命不允许你们侵犯，中国人的尊严更不允许你们侵犯。今天是擂台比赛，我暂且放过你。如果你再胆敢在沧州为非作歹，我绝不饶你！对，绝不饶你！师兄，不要冲动！今天不是动手的时候，走！快回来！快回来！快回来！快回来！快回来！不对，经过这几天的角逐，今天是沧州武术武林大赛的决赛，由神州武馆的魏启明和夜市武馆的叶正南争夺武林盟主。有请两位上台。好。闪开！都给我闪开！他们两个都没有资格，只有我才是擂主。警生，昨天你已经败于魏启明手下，没有资格再上擂台。哼，他昨天是怎么赢的我？他不知道吗？大家听着，我昨天输了比赛，是因为我喝了很多的酒。有人在我的酒里面下了毒，这个人就是叶倩倩。叶倩倩就是魏启明的人。井上，你不要血口喷人。我魏启明根本就不知道这件事情。没错，叶倩倩是我二师叔的女儿，她有可能在酒里下了毒，但是在这事情发生之前，我完全都不知道。魏启明，你胡说！我女儿绝对不会做出这种大逆不道的事情。今天，我就打死你这个血口喷人的畜生！爹，这件事情，倩倩已经承认了。什么？我们回去再说吧。他把我们叶家人的脸都给丢尽了。哼，大家都听到了。我喝了有毒的酒，输了比赛。中国人真是卑鄙！大
不过就用这种下三滥的手段，算什么英雄？我输的不服，我要重新回到擂台上。井上，你已经输了，没有资格再在擂台上说话。魏启明，你算什么汉子？如果你是个男人，今天你就上擂台，给我比一场。如果你能赢我，我输得心服口服；如果你输给我，你永远是我的手下败将。我还跟你打什么呀？你本来就是我的手下败将嘛。我不和你打的原因，是因为我不想破了擂台的规矩。规矩，你懂是什么吗？狗屁规矩！没有人可以战胜我。只有我才是擂主，井上，你已经输给启明了，没有资格再和他打。你要是想再输一次，我叶正南奉陪。好，你还勉强算个男人。来吧，我提前送你上西天。Yeah. 
彩的决赛了。今年的擂主，在神州武馆的魏启明和夜市武馆的叶正南里产生。下面，比武开始。你连给他提鞋都不配，知道吗？你呢，要有点自知之明，否则的话，我就让你吃不了兜着走。
启明，没事吧？没事。让我来。倩倩、啊，你们怎么来了？启凡。小日本，趁早给我滚出中国，要不然见一次打一次。小鬼子，今天爷爷就废了你的双腿！干干干干干干干什么这是啊？打大包天啊！敢在老子管辖的地面上结党，都都都都走！对，走，是他们先捣的乱。对。是他们先动手的，是他们先动手的。不能不讲道理。抓他们！停停停停停停停！闭嘴！把这些捣乱的，通通给我带回京主，这这带走。幸会，啊，幸会，请，师傅，刘会长到了，啊，久仰叶老前辈大名，客气了，刘会长，请坐，哈哈，啊，坐，请，哎呀，一直想来拜访叶老前辈。今天能有这样的机会，刘某真是三生有幸。<笑>呃，刘会长今天到沧州来找我有何贵干呢？啊，我在山西一直做药材生意，也有一个稍具规模的药厂。嗯，我就让叶老先生独门金疮散的神奇药效。此次特意前来啊。就想买下这个药方，大规模推广金疮散。什么？我看你这是做白日梦。这药方是我爹花了五十多年研制出来的独门秘方，怎么可能卖给你
，山群，爹，叶<笑>老先生，您苦心研究这个金疮散的秘方，我想也是为了济世救人吧。啊、你们想一想，如果我把这个金疮散大规模的生产出来，这样不就可以惠及更多的人吗？当然啦，我也不会亏待叶老先生的。为了表示我的诚意，我决定，不管叶老先生您开什么样的价格，我都不还一分钱的价。怎么样，叶老前辈，开个价吧。爷爷，我买了一点上好的大红袍，听说有了贵客，想给贵客尝尝。好。那就给客人先上茶吧。好。哎、啊。哎呀！住叶大哥，请。刘会长，这是什么？<笑>这是我们带着防身用的，爷爷，你看，这是你们防身用的枪。要是老朽眼睛没有看错的话，这是王八盒子，是日本军人专用的手枪。所以你根本就不是什么山西商会的刘会长，你是日本人。而且你的口音也证实了我的怀疑，你就是一个乔装的日本人，见得识广，厉害，佩服，佩服。没错，我是个日本人，我是哈尔滨东洋株式会社的会长，山本一郎。为了怕你们误会，我们这才自称是中国商人。叶先生，我久仰您的金疮散秘方，此次特意前来，就是为了买下这个药方。您放心，钱不是问题。要是我没有猜错的话，你是想生产这些药给日本的关东军吧？我生产这个药给谁用？这是我的事情。<笑>我总算明白了，现在日本关东军最缺的就是这种枪伤药。你是想买我的秘方生产这些药，去医治那些侵略我中华、欺压我百姓的日本侵略者？真是厚颜无耻，白日做梦。你不是要我提条件吗？那好，我告诉你，拿你们天皇的人头来和我交换吧。八竿，老家伙，你敬酒不吃吃罚酒吗？山本，您想撒野，走错门了。他奶奶的，从来没有人敢在我们神州武馆放肆。小日本，我看你是找死。怎么？这里是武馆，你们想以多欺少啊？啊！野宗寿，有本事，我一对一比武。小鬼子，你以为你是谁啊？难道我们神州武馆怕你不成？那好，如果我赢了。这个金疮散的药方就归我。如果你输了呢？如果我输了，悉听尊便。那好，我会让你输的心服口服。
什么？出招吧！杀我！今天我不杀你，是给你一个改过自新的机会。回去告诉你们主子，中国人是不容你们欺负的。滚！嗯、单军轰声，在！通知各商铺，我们的金疮伞只卖给中国人。绝不卖给倭寇！是。哎，姑娘，买点橘子。给我包几个橘子。哎，好嘞。哎，八哥，突然来个女人，什么都要听她的。第一天就让我们练了一个晚上。他的功夫不在师兄之下，我们不是他的对手，只能忍气吞声。哎呀，每天都有这么一个女人，哼，还不能碰，真是难受。没错。哎，你看，这个姑娘长得不错嘛。哼。哎，这个橘子不错啊，我请你吃。哎，你们干什么呀？买水果。哎，小姐，唱的真漂亮。剥个橘子给你吃、啊，滚开！无耻！我警告你们，我是警察局长的女儿，你们再敢无礼，不会有好果子吃的。哎！你们到底想干什么？打完我就想跑啊！对呀、啊。给我们道歉，还要给我们下跪，还要陪我们喝酒
小姐，没事吧？啊，我没事。刚刚，谢谢你们。我担心那几个日本浪人还会找你，我送你回去吧。哥，那我那个凡，你先把东西拿回去吧。好的，哥。谢谢你啊。走吧。你们来干什么？河野惠子人呢？惠子小姐，我们何时到场，跟你们叶氏无关，神州无关，一向是井水不犯河水。我们是来找河野惠子的。把他给我叫出来！大师兄，惠子小姐，不好了，魏红师和叶山群闯进了道馆，说要见惠子小姐。他们一定是为了魏启凡来的。这两个老家伙不好对付。惠子，你先走，这里交给我。何爷，带惠子小姐从后门离开。嗨，惠子小姐，请。嗯，谢谢师兄。二位师傅，今天是什么风？把魏师傅和叶师傅二位一同吹到我的道场来了。少废话。惠子呢？惠子，二位师傅招师妹有什么事？惠子指使人绑架了我儿子，你把他交出来。哦，<笑>二位师傅搞错了吧？我师妹怎么会做出这样的事情？景上。你就不要耽误时间了，你把惠子交出来，否则我们就要搜了。慢着，这是大日本帝国的道场，不是你们中国人想搜就能搜的。别废话，今天我们非把惠子找出来不可。好，那先问问我手里这把刀吧。
师傅，师傅，这他们两个是什么人？他们是叶宗寿的儿子叶善群和大徒弟魏洪生。这两个人今天来我们道场，是来找麻烦的。叶宗寿的徒弟和儿子，整个沧州。可以跟我石田平一郎做对手的，只有叶宗寿一个人。只可惜，他老人家已经死了。我看他的后辈，也不过如此。你们两个胆子可真大，竟然敢来我的道场撒野！你误会了，我们绝不是来道场撒野的，只是。我的儿子被人绑架了，这件事和惠子有关。我们到这儿来找惠子，就是想知道我儿子的下落。请你让惠子出来，把这件事情说清楚吧。惠子有没有绑架你的儿子，我不知道。但是要把他叫出来，绝对是不可能的。你，我现在给你们两个两个选择，要么立刻离开。要么，就和我来一场比武。比武的规矩，拳脚无眼，生死听天由命。如果我师傅今天把你们打死，那也只能说明你们学艺不精，和我师傅没有一点关系。大言不惭！打就打。魏洪生、叶善群，你们两个如果是怕死的话，你们现在可以认输。只要你们两个跪在我面前，磕三个响头，我饶你们不死！狗屁！你这个老鬼子，给我们跪下还差不多。石田，你就尽管放马过来吧。我们是不会向日本人低头的。<笑>你们两个一起来吧，我很想看看，中国武术宗师叶宗寿教出来的徒弟能接我几招。寿的弟子也不过如此，可见叶宗寿不过是浪得虚名罢。我不需要你护着我，这回合我去攻击他，你找机会下手。哎
到此结束。不行，我们还没打完，要继续打。胜负已分，叶师傅已经受伤了，你们何时到场赢了？哼，如果你不守规矩的话，我们沧州所有馆的弟兄们是不会同意的。快，快点！听好了，一小队把这包围起来，二小队给我进去搜。是是，走。走圈套了吧？别着急，我看杨世轩不敢乱来。现在我们还有杨文丽这个人质在手上鬼田他们呢？回来了没有？还没有。什么？师妹，你怎么换上军装了？现在我的身份已经暴露了，我也没有必要再隐藏自己。再说。我应该很快就要离开沧州了。今天，我要以大日本帝国军人的身份，与他们一战。嗯。杨世轩。嗯。我女儿呢？杨世轩，你好大的胆子！单枪匹马找我要人，师兄，别忘了，杨世轩是我们的朋友。哼，惠子，过去的事就不提了。你和沙国宗的身份已经暴露了，证据确凿，你们再也不能在沧州立足了。我劝你们，把我的女儿放出来，尽快离开。我可以保证你们的安全。哼，没拿到药方。我们是绝对不会离开这儿的。药方的事我不管了，我和你们的合作结束了，我失败了。我现在要求把我女儿放了。别着急，杨局长，你女儿已经答应给我们药方，我已经派人去取了。如果她说的是实话，一切都好商量。但如果她欺骗我，就算她有你这个爹。
他也照样会死得很惨。听好了，你们谁敢伤害我的女儿，就别想活着离开沧州。你们来的正好，我们正在追傻瓜粽呢。这小子打伤我们一个兄弟，我们一起追吧。行行行行了，百姓们都别吹了，弟兄们，上，上，弟兄们，走，弟兄们，快追呀，快追呀！大师兄，惠子小姐，药方找到没有？根本没有，我们被骗了。回首坡下底下，我们把整个破庙都搜过了，什么都没有。八嘎，杨文丽他居然真的敢骗我！别动！嗯嗯、我警告你们，别胡来！杨世轩，你觉得我还会怕你吗？今天，我让你跟你女儿，谁都走不出这个道场。上！别逼我，你急了，老子可什么事都能干得出来。我女儿呢？杨世轩枪吗？开呀、啊！你女儿在我们手里。师傅，交给我吧。送死的吗
狐狸，你没事吧？狐狸，我们走吧，快快快，走吧走吧走吧。你，我，我，我，我，我，你，我，我，我，我，我，我，我，我，我表舅，哎呀，表舅，哎呀，哎呀，正南，你怎么样？哎，魏启明这个混蛋，他打晕了我，接走了文丽，快去救文丽。去哪儿了？哎，那边。表舅，那你行不行啊？我行，不要管我，你快去，你自己小心，快去，快去。哎，队长，是不是啊？井上死了，井上死了，哈哈，井上死了，死了！哈哈哈哈队长，哎，你看，倭寇残害中国同胞，天理不容，该死！蒙面侠，蒙面侠干的，哈哈，哈哈哈哈哈哈，好。井上死了，从此我们这地方叫太平了。啊，对。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈